，原来你是第一次啊！你难道不是吗？我当然也是。怎么这么倒霉？好不容易去旅个游，居然因为堵车耽误了飞机。算了，下次再去吧。昊天，你说你到底爱我什么呀？我是不是我爸妈回来了？快穿衣服！你们这是在干什么呢？爸爸，你们不是去旅游了吗？怎么这么快就回来了？我这这是我女朋友。叔叔阿姨好，我叫唐一，不，我不叫唐一，我叫杨帆。十五年前被你们害死父母的杨帆，现在我终于能见面。昊天哥哥，我不想玩了，我想去找我爸爸妈妈，他们就在那边，你先去玩吧。嗯、这么搞下去，应该活不了了吧？他们都是自找的，很危险，他们都该死。杨帆妹妹，你怎么了？找到你爸爸妈妈了吗？不好了，出大事了！大事不好了！小帆，你爸妈不小心坠下悬崖了。对不起啊，爸，成何体统？你们这也太不检点了！我现在就收拾。一个追着我爸，一个追着我妈，我每天做梦都能梦到。十五年了，该给你的算账了。昊天，我从来没听你说过你还有这么个女朋友。妈，我正准备跟你说呢。你生性单纯，不要被人给骗了，别什么人都往家里带。阿姨，我跟昊天是真心相爱的，更何况我们都在一起三年多了。我问你，你家里有几口？你们家是做什么生意的？我家里的人不都被你害死了？你们现在做的生意，就是我家的生意。问你话呢，阿姨，我从小在孤儿院长大，没有家人。那你知道我们是什么家庭吗？叔叔和阿姨经营着多家上市公司，是我们九州的名人。那你觉得你和昊天的感情还单纯吗？一个没爹没妈的孤儿是进不了我们家的。妈，你说这话什么意思啊？你闭嘴。哎、你成功了，和我儿子睡了一觉。我呢？这里是一百万，够了吧？阿姨，我只是谈了个恋爱，我不知道你这是什么意思。你就别装了，你就别装了。你这种女人我见得多了，一个没爹没妈的孤儿是不可能跟我儿子在一起。这一百万你拿好，不要再来打扰我儿子。妈，你够了。还有。不是谁都在乎你的钱，我跟唐毅的感情与钱无关。怎么跟你妈说话呢？你现在这个样子，被人卖了你都不知道。阿姨，我还有事就先走了，改天再来看你。唐一，你们到底在干什么？把我女朋友接走了就开心了是吧？你觉得她跟你配吗？不可理喻！你今天要是敢追出去，你就不要叫我妈。唐一，一切才刚刚开始，我就做此导演，给你们安排一个刻骨铭心、痛不欲生的剧情。
，唐毅。对不起啊，我爸妈就是觉得太突然了。没事儿，我会做好他们的工作，肯定能接受你。没关系，你先陪陪他们。我今天还有点别的事情，我先走了。我，我真的没事。好好哄哄他们。我先走了。为何绚烂交融浮空？为何爱我这与我牢笼？为何等待都？这个女孩一看就不是省油的灯。废话，能在客厅里做这样的事情，真恶心！灰姑娘还想上位，做梦！倒是这丫头的神情，让我想起了一个故事。什么故人？十五年前，我们推下山崖的故人。子南，都顺利吗？你猜呢？你猜呢？我等了十五年，为了今天能跟他们面对面，让他们多活了十五年。小姑娘，不是一直嚷着要去找你爸妈吗？我现在就送你去找他们叶凡，你再帮我个忙。明天景浩天的父母会出国旅游，你在他们去机场的路上制造一起交通事故，让他们错过航班返回家中。我第一次去你家吧？我跟景浩天做的事情，一定要让他们看到。非这样不可吗？非这样不可。好，那我帮你。二二，你们这是在干什么呢？之后打算怎么办？之后打算怎么办？从今天起，就是他们噩梦的开始。房间我订过了。好的，先生，您稍等。办好了，先生，五楼五零一。姐，如果是真的，看我等会儿不剥了那个混蛋的皮！吃里扒外的东西！昨天见面没有给你们拿礼物，今天算是我不见面了。姐姐还在后面。老公，今天真棒！宝贝，我还有事儿，就先走了。抱抱。明天要再找你。秦东升，你好大的胆子！我，你个不要脸的东西！老婆，老婆，你听我解释，听我解释。你还有什么好说的？你，你这还有狡辩的空间吗？你怎么知道我在这儿？是谁告诉你的？我的第一步计划就是让你们夫妻决裂，那么接下来就晚点更刺激。父子决裂，家破人亡。我再给你一次机会
，要再被我发现了，我不会对你这么客气。你怎么会知道我在这儿呢？你派人调查我？闭上你的臭嘴！我怎么知道的？跟你没关系。昊天，你们家厕所堵了，怎么上啊？那你先去我爸妈卫生间上一下吧，我一会儿找师傅来修。啊，好。叔叔阿姨是不是快回来了？我先走吧。没事儿，他们做不了我的主，谁都阻止不了我们在一块儿。叔叔阿姨，你怎么又来？我不是让你离开我儿子吗？妈，我喜欢他，我要和他在一块儿。他是什么人？你是什么人？他配吗？他是图你的钱，你看不出来吗？爸，你才认识他几天，你比我还了解他呀！你这是越来越不听话了。哎，叔叔，你的脸怎么了？跟你有关系吗？我还有点事情，我就先走了。叔叔阿姨，改天再来看你们。我送你，你真是越来越诡异心窍了。这女人一看就不是什么好东西。真不要我送你了？啊，我打的车到了，抱一个。哎、好了，我先走了。拜拜。你看起来好像很兴奋啊！我的计划正在一步步进行，我当然兴奋。十五年前他们就该死，绝不能让他们轻易死掉。那个景东升不是好色吗？那就拿他先开刀。喂，阿姨，是你？有什么问题吗？我只是偶遇了叔叔，拍了张照片发给你。这都是你捣的鬼！我只是拍了一张照片而已，我是在帮你啊。要不然，你们家今天能这么热闹吗？你还真的是干了一件好事儿啊！请动手！怎么了？摄像头，花盆里发现的。哪个王八羔子竟然敢往我们家里装摄像头？我正要问你呢。华天，你过来。又怎么了？花盆里发现了摄像头，你知不知道？我肯定不知道。华天
。你要是不知道的话，那一定是那个小李金凤。我知道。哼，说。就我那天和唐人在客厅办事儿，我想偷偷记录下来。花钱。我不相信你会做出这么过分的事情。你不信，我给你看啊。这是什么东西啊？你不认识吗？我为什么认识？这到底是什么呀？这是摄像头，就藏在我们家客厅。而最近一个月，我们家只有你来过。那你的意思是我把这个摄像头放在你们家客厅，为了监视你吗？我不是这个意思，我……那你来质问我，不就是这个意思吗？好，你说说，我为什么要把它安装在你们家客厅？不要生气，其实这东西跟你有没有关系？我都不在乎的，豪天，我知道你爱我，我也可以跟你保证，我不会做错任何事情的。我订了两张电影票，晚上去看吧。我晚上还有别的事情，下次吧。行，那下次。这个客厅的摄像头越响越不对劲，昊天不像是用下三滥手段玩偷拍的人。你就别再想了。年轻人怎么想的？我们怎么会知道？我越看那个小狐狸精，越像十五年前杨天志两口子的那个孽种杨帆。怎么可能呢？我们把那两口子推下山崖后，那个小孽种不是也被你弄死了吗？怎么可能像呢？十五年了，我每天做梦都梦到他们三个过来找我。终于承认了，你们终于承认了。他们亲口说十五年前杀死你的父母。对，我现在终于找到有力的证据了。太好了，我们现在就去报警。不，还不够，一切只是刚刚开始，现在结束，太便宜他们。叔叔，好巧啊！叔叔，好巧啊！你在这儿干嘛？我手机没电了，本来准备打车的。哎，叔叔，你能捎我一段吗？如果不方便，就算了吧。我再想想办法。行，上车吧。谢谢叔叔。老板，车胎好像有问题，我去找人修一下。行吧。叔叔，我们俩还真是有缘分，没想到能在这儿碰见你。你是做什么工作的？我是内衣模特，今天正准备去面试呢。嗯，叔叔，你看我今天穿的好看吗？也不知道能不能面试上。好看。叔叔说好看。那就肯定行。你和昊天是不可能的，你阿姨已经给他介绍对象。昊天的事情再说吧，我就是一个穷人家的孩子。我知道叔叔阿姨看不上我，不过我会努力的，会让你们慢慢接受我的。这不是努力的问题，你阿姨不喜欢你。那叔叔呢？那叔叔喜欢我吗？
海那边的野物，确定不错。你疯了吗？非法的业务我们怎么能干？你这是公司，你们两口子是想把公司、把我们都推向死路啊！公司有我在，绝不可能干这些见不得人的勾当。好了，我看这车一时半会儿也修不好，我还是先走吧。我等会儿会往你手机上发个消息，以后有什么事你可以找我。叔叔再见。上车，怎么这么快？你怎么在这儿啊？我刚刚跟朋友逛街呢。那我带你去吃点好吃的。嗯，好啊。哦，对了，我刚刚碰到叔叔了。我爸。嗯，好像并没有太难处，还是要请我吃饭呢。我爸请你吃饭。上哪桌的？我觉得他跟你妈妈不一样，他不讨厌我。放心吧，我找个时间跟我妈聊聊，她会喜欢上你的。但愿吧。我们吃点什么？我去趟洗手间。好。嗯、喂，叔叔。啊，我刚发现你的身份证落在我的车上了。啊？那我可真是太马虎了。要不我过去找你拿吧。我还在公司呢。那我去你公司楼下的咖啡店。如果你太忙的话，就找个人帮我送下来吧。好了。那你过来吧。那一会儿见，叔叔。昊天，我突然有点急事，不能陪你吃饭了。什么事儿这么着急？要不我送你吧。哦，不用了，我有个同事刚好在楼下，我们一起回去处理公司的事。那好吧，你慢点啊，有事给我打电话。嗯，不好意思啊，又不能陪你了。没事，你先去忙吧。嗯。叔叔久等了。没事儿，我也刚到。我还以为你会派个人给我送下来。没想到叔叔您亲自下来了，正好公司没事儿，我这下来走走。谢谢叔叔，我太马虎了。我点了咖啡，要不坐下聊会儿？好啊，正好跟你聊聊天。今天面试怎么样？还不知道呢，还在等结果。哎，对了，叔叔，我看到你们公司在招秘书，不会是叔叔您的秘书吧？看来你对我们公司很了解。啊，也不是，主要网上的信息大家都能看见。那叔叔，你觉得我怎么样？有没有资格当你秘书啊？<笑>你如果用这种方式让我接受你。我这款是很好过的，但你阿姨那边可不好过。哦不不不，我知道阿姨不喜欢我，我跟昊天的可能性几乎没有
，我就是穷人家的孩子，苦日子过惯了，就想找个有钱人。至于这个人是不是好甜，其实都无所谓。你这是什么意思？我的意思就是叔叔你想的意思。我还有事，那我就先走了，改天再请你吃饭。有意思。景东升已经上钩了，我的计划又往前迈了一步。你注意安全，景东升这个败类。不知道会对你做出什么事情。放心，一切都在我的掌控之中。我就是要看到他们家庭破碎，父子反目，母子反目，夫妻反目。我要让他们一家人反目成仇，互相残杀。一定要这样，才能让坏人受到应有的惩罚。之后呢？做完这些事之后呢？我不知道。我也还没想好。那你未来的计划会有我吗？爸，你在家呢。叔叔好。我妈呢？我妈呢？她不在家。不在家正好，爸。我听唐一说了，你对他印象不错是吧？对，挺好。还是我爸明事理，那你一定要好好说说我妈那个老顽固。行，我说说他。我爸开明白。我先出去一趟，你在家待着。你出去干什么呀？我手机拉车上了，我去拿一下。好吧。陪我爸好好聊聊天，联络下感情。嗯叔叔，你看着我干嘛呀？你的身份证又被我捡到了，什么时候还给你？你什么时候还给我，我就什么时候跟昊天分手。小姑娘，你不简单呢。那你要不要深入了解我一下，看看我有多不简单？明晚八点。九州大酒店幺零二房间，我把身份证还给你。你是想给我身份证，还是想重新给我身份？你去了就知道了。你们聊的怎么样？你们聊的怎么样？<咳>挺好的，叔叔对我印象挺好的。对吧，叔叔？是的，我挺喜欢的。那就好，我就说我爸挺开明的。嗯、行，那我还有事，先走了。那我们在家等我妈回来。叔叔再见。坐。嗯我发了一张身份证照片给你，务必明天下午六点之前给我查清楚这个人的所有底细。七十二场用了两小时。妈，阿姨，你怎么又来了？你怎么又来了？妈，唐一过来是想跟您聊聊。现在我爸那边也没问题了，就剩你了。让我跟他单独聊聊。妈，你能不能尊重下我？我让你先回房间。昊天，那你听阿姨的，先回房间，我们单独聊聊。那你们聊，无论聊的结果怎么样，唐一我要定了。坐，谢谢阿姨。你到底是谁？我是你儿子的女朋友啊！哼
，我儿子的女朋友会蹲守酒店拍我老公的出轨照吗？我这不是在帮你吗？你帮我的结果，就是我们夫妻之间出现了无法抹去的隔阂。那难道你想一辈子都不知道，一辈子都被蒙在鼓里吗？我见你第一眼，我就知道你不简单，你配不上我儿子。你说个数吧，让你一辈子高枕无忧的数，离开我们家。你说个数吧，让你一辈子高枕无忧的数，离开我们家。我说过，我跟昊天是真心相爱的，我不要你的钱。你不要钱会勾搭上我儿子吗？你别以为我不知道，我们家客厅的摄像头就是你装的。你在说什么摄像头啊？我听不懂。我懒得跟你浪费口舌，你只要说个数，我都能满足你。一千万还是两千万？我说了，我不要你的钱，我是不要你的钱。要的是你的命，而且你丢掉的必须是一条贱命。我看你就是敬酒不吃吃罚酒。在九州的地界上，我如果想让一个人消失，那可是很简单的。难道阿姨之前做过让别人消失的事情？我再问你一次，给你两千万，你要还是不要？别说两千万了，就算你给我两个亿，我也不要。而且，你以后的生活，处处都是我的事。老板，唐一的底细我查清楚了，孤儿，六岁被收养进一家孤儿院，在孤儿院长大。这十五年并没有什么异常的行为。那他六岁之前呢？六岁之前的信息查不到。继续查。是。不管你是什么人，到我嘴边的肥肉，我怎么能让他溜走？这两天，景东升和杜晴都暗中查了你的资料，都按照我们之前整理好的告诉他们了。嗯，谢谢你帮了我这么多。从六岁那年开始，你的事就是我的事。你等会儿小心一点，景东升这个冷面禽兽，不知道会干出什么事。你放心，一个景东升，我还是能够对付的。如果景昊天进了酒店大门，我就来按三声喇叭，你再开始你的计划。那我就先进去了，小心一点。嗯、那我就先进去了，小心一点。来了。我还以为景总不敢来了呢。有什么是我不敢的？你不是想要机会吗？我给你。我可是昊天的女朋友，你这么做
就不怕昊天生气吗？你都不怕，我怕什么？而且你们两个根本不可能，陆青不会成全你们的。就像你说的，你不就是想要个有钱人的依靠吗？你需要的依靠我可以给你。那你能给我什么呀？一生的荣华富贵，怎么给？你想怎么给？我就怎么给。别急嘛，好事多磨。嗯、我等不起了，我等不起了。我先去洗个澡，我跟你一起。我先去洗，你在外面等我，乖。洗好了吗？需要帮忙吗？不洗，现在就开始。你刚刚不是说要洗澡吗？我现在说不用洗。调皮，调皮。宝贝儿，我来了。山海中那点光，快打开！发不开！我去！我去！昊天，你。阿姨，你没事吧？昊天，你总算来了。要是再晚来一会儿，我就被这个禽兽……你，你说什么？你个变态东西！江东升，你干的什么龌龊的事？你还要脸吗？他把我骗到这儿来，说是帮我搞定我们俩的事。没想到他居然对我……唐毅，你这样搞我，到底为了什么？是你自己兽性大发。简直就是禽兽不如！你竟然搞我，昊天，你不要听他的，是他主动勾引我的，他诬陷我，你还有脸说诬陷？你知道你在干什么吗？他是我女朋友，你知不知道？我，你违背道德伦理，江东升，我看不起你。走，从今天起，就当我没这个疤。昊天，你听我解释，不是你想的。滚！我是真没想到，他竟然是这种人。他把我约出来，我还以为叔叔和阿姨一起，他们都接受我了呢。没想到我进来，他就对我……不要哭了，我一定将这个事告诉我妈，让她身败名裂，给你报仇。昊天，都怪我，影响了你们父子的感情。不要这样说，这件事不怪你，你是受害者，他不配做我的父亲。好你个金东升，你真是死心不改！这一次你竟敢去和那个女人去搞，你真是色的包天脸都不要了。妈，唐一才是受害者，是他色心大发，要不是我及时赶到，后果不堪设想。是他主动勾引我的，再怎么着，我也不可能强迫他。你口口声声说他勾引你，那他目的是什么？图什么？这个我怎么知道？反正，反正我肯定是被冤枉了。够了。不管你是被勾引，还是你主动的，事情你都做了，你睡了你儿子的女朋友，这种事情传出去，你遗臭万年。都是这个贱女人，见到他一定弄死
，给我住嘴！你还是好好想想，现在该怎么办吧。妈，这种人就应该从公司滚蛋，净身出户。你怎么说话呢？再怎么说我也是你爸。你觉得你配吗？从现在开始，我跟你没有任何关系。这个家有你没我。老婆，你再跟儿子去说说，我们不能被小人给离间吗？十里八外的东西，他们景家现在应该乱成一锅粥了吧？这仅仅是个开始，现在让他们伏法都太便宜他们，我要让他们生不如死。嗯，手机呢？我靠！机会我都给过你了，没什么好说的，我这就去拟离婚协议。你赶紧从景家滚蛋！你再给我一次机会，就一次，我保证不会再犯了。这没有机会的，儿子都说了，有你没他，你这个混蛋就该净身出户，滚到大街上去要饭。你别忘了，我们可是一条绳上的蚂蚱。你敢把我撵出去，我就敢把十五年前的事情找出来，我们同归于尽。你个疯子，你疯了吧？你敢威胁我、啊？那天在山上，可是我们两个人一起把杨家夫妇给推下去的，而且是你出的主意，你才是主谋。杨帆妹妹，你怎么了？找到你爸爸妈妈了吗？不好了，出大事了！大事不好了！小帆，你爸妈不小心坠下悬崖了。我是景家的主人，你如果把我惹毛，我就破罐子破摔，谁都别想活了。你站那里多久了？十五年前，杨氏祖父亲和杨帆妹，是你们害死的。我不是那个意思。你造的什么孽、啊？不好了，昊天刚在门口听到我们说的事儿，怎么办？知道问怎么办？这些事都是你惹出来的。你打我也没用啊！你说，昊天他会不会把这事说出去啊？他是我们的儿子，你该不会把我们送上死路？都是那个唐一，我觉得他越来越不简单。最近出现的这些事情，全都跟他有关。我怀疑，全都是他一手策划的。对对对，百分之百是他，而且真的是他勾引我。我我当时你够了。你要是不犯贱，他能勾引你吗？这个女人太不简单了，给她两千万她都不要，她就要把我们家搞得家破人亡。你说会不会是杨家的人报仇索命呢？不，不可能，绝对不可能。杨家那小丫头十五年前就被我们扔到河里去了，她现在哪还有人啊？要说昔日杨帆若真没死的话，跟现在这个叫唐毅的岁数差不多。你想的太多了，杨家已经没有人了，而且没有任何人知道杨家夫妇的死是我们推下去的。可是昊天他现在知道了，你先别管他，现在最主要的是唐毅那个贱丫头，我有一种预感。他要是不死的话，我们家会被他弄得家破人亡的。你是想，明天我再找他谈最后一次。如果还谈不妥的话，就别怪我心狠。你别怪我心狠。他们要对我动手，疯了吧？他们越是这样，我就越刺激。杜谦打来的。喂，阿
阿姨啊，唐姨啊，以后昊天的事情，我想再跟你聊聊。你明天有时间吗？明天，我有时间。那我们就约到北山行吗？你陪阿姨爬爬山。北山？怎么了？不行吗？可以啊，阿姨，没问题。那好，明天上午十点，我在北山等你。我会准时到的。那就明天见了，阿姨。怎么，杜清约你去北山吗？这个天杀的老妖婆，居然想用对付我父母的方式来对付我。他约我去爬山，就是想把我推下山去。那你明天会有危险，你不要去。不，这何尝不是一个火上浇油的好机会？唐月，昊天，你明天能不能陪我去爬山呀？好啊，打个赏。明天早上十点半，南山见。啊啊、我不行了，阿姨，你体力真好，我爬不动了。我也不行了，年纪大了。那也比我强太多了。你以前没来爬过这个南山吗？从来没来过这儿吗？我也好久没来了，这里跟以前一样，没什么变化。那你这么多年怎么就不来了呢？不想来就不来了呗。今天正好约着你，就算故地重游了。故地重游。阿姨，你今天对我的态度好像跟前几天不太一样。有吗？我是知道那个老东西欺负了你，我替他跟你道个歉。阿姨，你不用跟我道歉，你今天带我来就只是想爬山吗？那我就开门见山了吧。既然你不要钱。你要什么才肯离开我儿子，离开我们家？我就只是想和昊天在一起，我就只是想嫁给他，我有什么错吗？你注意我今天的态度，我是心平气和的跟你说这些。如果两千万不够，我可以再加，或者你希望要点别的什么，我也可以尽量满足。但是昊天不行，那就巧了。除了昊天，我什么都不。奇了怪，你长得这么好看，想找什么样的男孩找不到？为什么非要盯着我们家昊天不放？这或许就是爱吧，那就是没得谈了。没有。好，那我也不多说什么。嗯，看看那边的风景。好。这边的风景可真好。嗯，十五年了，物是人非了。十五年，物是人非是什么意思？没什么，就是感慨一下。十五年前是我爸妈，现在是我，地方还是这个地方，你倒是挺会感慨的。我们再往前走走吧。嗯，我转过身的时候，就是你推我下去的时候。我还有一分钟就要到山顶了，我最后还是要再问你一句：非得缠着我们家不放吗？阿姨，我没有要缠着你们家，我只是不想离开昊天而已。那就别怪我残忍了。妈，妈，昊天，你怎么来了？你想干什么？
我跟唐姨在这玩呢。阿姨，你刚刚在我转过身去说，别怪你残忍了，这话是什么意思啊？啊，我说了吗？说了呀，这才一分钟，你就忘了。妈，你不会想把唐姨推下去吧？住嘴！什么把她推下去？你怎么到这儿来的？是不是她让你来的？谁让我来重要吗？是我年前，你你住嘴！你要是不想让我死，你就闭嘴！你还是我认识的那个妈妈吗？今天晚上回家，我跟你好好谈谈。哼，昊天，你跟阿姨在说什么呢？阿姨刚刚把我推下山去是什么意思？还有你说的十五年前。有我在，任何人都伤害不了你，我一定会保护好你的。我真没想到，十五年前杨叔叔他们夫妻俩，竟然是被你们所杀。他们是你多年的朋友，你们一起创办公司，怎么忍心下的手？既然你都知道了，我们也就不隐瞒你了。十五年前，他们俩的确不是失足掉下山崖的，是我们推下去的。好狠的心！没有办法，他们阻碍了公司的发展。他们不死，公司就没有今天的成就。他们是不让你们干见不得人的勾当，挡了你们的财路，才死于非命的吧？你听我们解释。我就问你是还是不是？是，但没有办法，这就是生存法则。狗屁的生存法则！你们的生存法则，就是要别人的命吗？是这种生存。他们就得认命。好一个施舍生存！我问你，杨叔叔当年有个女儿杨帆突然失踪，是不是也是你们干的？杨叔叔当年有个女儿杨帆突然失踪，是不是也是你们干的？好了，儿子，咱们今天先不说这个事儿了啊。为什么不说？你回答我是不是？是。杨家不能留下活口。他才六岁，他才六岁啊！你们怎么忍心下的手？没有办法，当时只能那么做。我再问你，今天我赶到南山山顶，你是不是也要把唐姨推下去？是，全都是。为什么？她那么一个无辜的女孩，你怎么下得去手？她怎么可能是无辜的女孩？你没有发现，自从她出现在我们家之后，把我们家就搅得不得安宁，全都乱套了吗？你们干的畜生行为跟她有什么关系？二十多年来，我第一次看清你们，生我养我的人，如此心狠毒辣。事已至此，我们也没有办法了。现在，只要你和唐毅断了联系，我们就还能跟以前一样。我不仅不会跟唐一断绝往来，我还会举报你们，让你们付出应有的代价。你在说什么呀？你疯了吗？我们是你的亲生父母啊！我们做这些，也都是为了这个家。你真的忍心把我们送上断头台吗？如果我说，我一定会举报你们。你们是不是连我也杀呀？你别激动，你给我闭嘴！我，我现在看到你的脸，我都觉得恶心。好，如果你执意要去举报我们，也就是说，我们一定会死，那就是你亲手杀了生你养你的父母。我一定会找到证据的，让你们付出代价。昊天，昊天，你不要冲动啊！昊天，逆子，真是个逆子。在他眼里，有我们这个父母吗？不怪你，我说好的十五年前的事情永远不提。你反复拿出来说，还让昊天给听见了。十五年前狠下心把你推下去，就什么事都没有了。把你推下去，就什么事都没有了。够了，你这个疯子，想说什么呢？没有我，能有你今天吗？我忍了你二十多年，我今天忍够了。你不要天天骑在我身上，你做个什么东西？好你个井柏生！你现在不仅敢顶嘴，你还敢骂我
，骂你怎么了？你惹急老子，等下我弄死你的！弄我一个试试！我、哎、天了，你不是厉害吗？我就打你了，你个废物！你想干什么？你还想捅我不成？你以为我不敢吗？你捅我一个试试！就你那个熊样，你敢吗？这么多年了，你除了会找女人，你还会干什么？捅我一个试试啊你！你、啊啊、真土啊！喂，唐嫣，我想见你，现在。昊天，你跟阿姨谈好了吧？我仔细想了想，那天阿姨把我约到山上，可能就只是想找我聊聊天，她不可能想把我推下山去的。再说，世界上不可能有这么恶毒的人吧？如果我说，他就是这样打算的，而且他亲口承认，怎么会呢？那我也不相信。再说了，我跟阿姨无冤无仇的。你就是太善良了，我也没想到。这世上最恶毒的两个人，竟然就藏在我们家，而且是生我养我的人。发生什么事了吗？唐毅，有些事情我不知道该怎么办，你能不能帮帮我？你说出来，如果我能帮的，我尽量去帮。是十五年前的一些事情。是十五年前的一些事情。十五年前的事情。十五年前，我爸妈和他最好的朋友杨叔叔、杨阿姨合开了一家公司。后来因为意见不合，我爸妈就约杨叔叔、杨阿姨去爬山。在他们俩毫无防备的情况下，我爸妈，我爸妈将他们推下了山崖，造成了失足的假象。你说的是真的吗？我亲耳听到的，而且最可恨的是，我杨叔叔当时有个六岁的女儿叫杨帆，和我一样的，他们为了斩草除根，把杨帆也害了。小姑娘，不是一直嚷着要去找你爸妈，我现在就送你去找他们。嗯嗯嗯嗯如果杨飞没死，他应该和你一样的。如果杨帆没死，他应该和你一样的。如果是真的，那你爸妈也太可怕了。这何止是可怕，这简直就是恶魔。杨帆才六岁，他才六岁。下得去手。那你为什么要告诉我这些？你不怕我说出去吗？我现在该怎么办？唐宇，我不知道跟谁说。你是我最相信的人，你帮帮我好不好？你该不会是想让我去告发他们吧？我不知道，我不知道。一边是我父母，生我养我的父母。一边他们又做了最大恶极的事情，我不知道该怎么办。那你有证据吗？没有，但是他们亲口承认的。可是亲口承认也不能当做证据啊。那怎么办？命都是命，没有人有资格去结束别人的性命。你如果真的想要我帮你，就算你没有证据，我也可以帮你。就算你没有证据。我也可以帮你，怎么帮？那就看看你有没有下定决心，站在正义这边。你刚才说证据上面帮我，那是？喂？喂？是景昊天先生吗？是我，怎么了？你妈受伤昏迷了。什么？知道了。发生什么事情了吗？我妈受伤了，在 ICU。什么？这事以后再说，我得去医院
。喂，叶凡，杜青住进了 ICU， 你帮我查一下到底什么情况。怎么了？我妈怎么了？我妈怎么了？你走以后，你妈拿刀捅了自己一刀，幸好求知及时，不然你妈她就没命了。妈，你怎么样？你还能叫我妈，我就很高兴了。怎么会自杀？你说实话，是不是她捅的你？妈，是我自己捅的。十五年前，我犯了大错，我不能让你为难。我唯有死，才能给你一个交代。你在胡说什么？你怎么能死呢？昊天，你去做你认为正确的事吧，不用管我。我大不了就是死，不要紧的。妈，你好好养伤，不要管这件事情。我不可能看着你送死的。你还真捅了！都是你逼我的。快打幺二零，就说是我自己捅，告诉昊天，我是自杀。自杀。以昊天的品性，知道我们杀人的秘密。按照他的性格，一定会去举报我们的。我就在商业一处顾情戏。快打幺二零，不然我真死了。幺二零吗？我老婆自杀了，赶紧来啊！如果他们自己的儿子亲手把他们送上断头台，我想这种复仇才是最让人痛不欲生的。但我没想到，杜青居然上演了这么一出苦情戏，竟然拿刀捅了自己一刀。这样看来，景昊天已经完全心软。心软只是暂时的，还是有机会的。但我做错一件事情。什么事？我不该利用景昊天。为什么？景昊天从一开始就没有做错任何事情，他只是喜欢我，并且对我的爱超越了正常的男女关系。他很单纯，他什么都不知道，他嫉恶如仇，充满正义。如果他知道我接近他是为了利用他对付他的父母，那他会有多伤心？不是这样的，你仔细想想，你要是不利用他，你连接触到杜青和景东升的机会都没有。怎么拿到证据？怎么复仇？父母之仇是大事，景昊天就算没错，但他是你仇人的儿子，他就脱不了干系。想想你看，十五年前的你又有什么错？可是景昊天跟他父母不一样，他们完全是两种人。你是不是真的喜欢上景昊天了？我没有。他是我仇人的儿子，我怎么可能喜欢你？那你就不要多想。如果他真的是富有正义，就算知道自己被利用，还是会坦然接受的。妈，你怎么样？恢复的好吗？有我儿子在身边照顾，当然好多了。<笑>阿姨，唐一，你怎么来了？是你呀、啊。我听说阿姨生病了，我就过来看看她。阿姨，你还好吧？我看呢，你是黄鼠狼给击败的，没安好心。妈，你怎么这么说话呢？唐一也是好心来看你啊。他好心？他是什么心？你看得见吗？我知道阿姨不喜欢我，但我没想到阿姨这么讨厌我。阿姨，我能单独跟你说几句话吗？单独说，有什么话不能当着我的面聊
，单独聊就单独聊。儿子，你先出去，我倒要看看他有什么要跟我说。那好吧，你们先聊。你想说什么？说吧。你想说什么？说吧。你对自己下手可真够狠的，跟你有什么关系啊？唐一，我迟早把你查清楚，把你办了。你这招苦肉计用的真不错，让你儿子在你面前又是妈长妈短的。什么苦肉计？你到底想说什么？你不就是为了堵住你儿子的嘴，让他不再调查十五年前的事情，都乱在肚子里吗？你怎么知道十五年前的事儿？我跟你儿子可是情侣，无话不谈呢。是他告诉你的？你以为呢？不过我要告诉你一件事情，你儿子查不到的证据，我可不一定查不到。你到底是什么人？我是你儿子的女朋友啊，阿姨。滚！你给我滚出去！滚！怎么了？滚！把他给我轰出去！滚！把他给我轰出去！阿姨，我也是好心来看你，你情绪不要这么激动嘛。滚！快滚！妈。你先别激动，唐毅又不是什么坏人。既然阿姨不想看到我，那我就先回去吧。昊天，你好好照顾阿姨。等我忙，我去找你。阿姨再见。滚！妈，你到底怎么了？你怎么情绪突然这么激动？儿子。你要是听妈的话，你现在就跟那个唐一分手。他没有你想象的那么单纯，他不是什么善人。啊，你怎么就老揪着唐一不放呢？他不过也是一个二十出头的小丫头，怎么就不单纯了？他就是利用你，他利用你把我们整个家都毁了。他毁我们全家图什么？你好好休养吧，等出院再说。我好了，我可以出院，我今天就能出院。什么？我今天又去医院刺激了一下杜青，我看他能被我逼到什么程度。估计要不了多久，他还是会对你动手。我就等着他对我动手。杜青今天出院了，秦昊天全程陪护。哼，看来还是母子情深啊，他是不会去大义灭亲的。不能再利用他了。我这几天整理了一下证据。发现还差一个关键证人，谁？十五年前，杜青和景东升把我扔进河里，有一个目击证人，他把我救了。他亲眼看到了他们的犯罪过程。如果我说，十五年前下水救你的人是我，什么？那你怎么没告诉我？那你怎么没告诉我？我不想你有压力，你好好做你的事，到时候我会站出来，让你付出代价。这么说的话，那证据现在就够了。不行，必须让景浩天参与，这样才能让那两个恶人心头。付出最惨痛的代价。不，我不想让景浩天再参与了。他把自己爸妈送到了断头台，那他下辈子该怎么过？现在他不参与也得参与。我已经把证据嫁给他，他会做出自己的选择。什么？哎，终于出院了。谢谢你
，照顾了这么多天。我在外面租了房子，准备搬出去住。搬出去住？为什么呀？不为什么，你也出院了，不需要人照顾。我搬出去，舒服点。是不是十五年前的事儿，你还没放下，还恨我？三条人命。你要我怎么放下？不去举报你，已经是我最大的底线。我是，我是你妈呀！好了，不用说，我们以后少见面了。您好，是蒋浩天先生吗？是我怎么了？您的快递，请签收一下。我的快递。儿子，你过来，跟你再聊一会儿。我累了，去休息。昊天，你要是不知道的话，那一定是那个小狐狸精放的。昊天，你们家厕所堵了，怎么上啊？那你先去我爸妈卫生间上一下吧，我一会儿找师傅来修。啊，好。他把我骗到这儿来，说是帮我搞定我们俩的事，没想到他居然对我……唐姨，你这样搞我到底为了什么？昊天，你不要听他的，是他主动勾引我的，他诬陷我。儿子，你要是听妈的话，你现在就跟那个唐姨分手。他没有你想象的那么单纯，他不是什么善人。妈，你怎么就老揪着唐姨不放呢？他不过也是一个二十出头的小丫头，怎么就不单纯了？他就是利用你，他利用你把我们整个家都毁了。是唐姨，我给你个地址，立刻给我去查。你好，找谁？这个你认识吗？进来吧，景公子，请坐。你是谁？你认识我？赫赫有名的景家独子，谁不认识？别跟我扯这些，你到底是谁？还有这 U 盘，是不是你寄的？你怎么录的？你看到之后是什么感想？是大义灭亲呢，还是想把我解决掉？你们到底想干嘛？出于什么目的？我先给你讲个故事吧。我不想听你讲故事。你必须听。十五年前的一个晚上，我独自在河边散步，看到了我这辈子都不会忘掉的一幕。河边有一男一女，还有一个被绑着的五六岁小女孩。这一男一女做了一件事，他们把这个小女孩塞进了麻袋里，像丢垃圾似的把她丢到河里。你跟我说这些干嘛？他们把她扔到河里之后扬长而去，留下这个小女孩在河里拼命挣扎。那个小女孩叫杨帆。他们走了之后，我立马跑到河边，跳进河里，把这个小女孩捞了出来。最后，终于，他醒了过来了。你说杨帆没死？哼！后来我才知道，杨帆的父母更惨，在山上就被人推了下去，而推他父母的人，就是那个把小女孩丢进河里的那两个人。而他们的作案动机
，仅仅是杨帆的父母不同意他们做一些违法的勾当。你说天底下怎么会有这么歹毒的人，连一个六岁的小女孩都不放过？你不要说了，你说你救了杨帆，那他现在在哪？他是不是杨帆后来进了孤儿院，他改了一个很好听的名字，叫唐一。唐一。是道理。我的故事讲完了，现在你也有证据，请做你自己决定。唐一在哪？但是我要提醒，你，林家欠唐一一家人。唐一在哪？我要见他。你现在见他没有任何意义。他从一开始接触就是为了利益，目的就是为了向你的父母报仇而已。唐一在哪儿？景昊天，唐嫣，今天跟你见面，并不是我的本意。既然事情已经发展到这一步，也该摊牌了。他说，你就是当年的杨帆，对不对？是。他说。你从一开始接触我，就是为了利用我，是不是？是，我一直都在利用你。对不起，我们背对背拥抱。对不起，用沉默在咆哮。是我爸妈，对不起。昊天，我不怪你。其实你们家最近发生的事情，都是我一手策划的。我挑拨他们夫妻关系，再挑拨你们父子关系，最后我又挑拨你们母子关系。我这么做的目的，不仅仅是想让他们受到惩罚，是让他们受到惩罚之前。彻底感受到什么叫做家破人亡、妻离子散。你可以说我狠心，你也可以怨我，一直都在利用我。是我爸妈害的，你也不承认。我不会怨。这件事情你不要参与进来，我不会再利用你。从今往后，就是我跟那两个恶魔之间的恩怨。是不是谢谢我？这是我的利益，从来都没有爱过。是，我一直都在利用你。我对你的请假，只有恨，没有爱。嗯嗯行了，景昊天，你先回去吧。该怎么办，你自己决定。你，你们俩，我们只是兄妹关系。你先走吧，我们今后最好都不要见了。你刚才说你们是兄妹，我一直把你当做我亲哥哥，我们是最亲近的人。你还是爱上他儿子，你怎么了？怎么喝这么多酒啊？你给我放开！你这个杀人犯大魔头！你这个杀人犯大魔头！你怎么了？是不是你又找唐一去了？我找唐一又怎么样？十五年前。你怎么能做出这么伤天害理的事？他又跟你说什么了
，我告诉你，他不是什么好的东西。说什么你都不要信，他怕会害死我们，害死你的。够了！你记住，也不你们没有几个好日子过。<笑><笑>放飞的风筝，怕你的心痛才自由。记忆的线索在你手中。如果你能他，他降落，留下他进入天空。怎么了？有情况。这是谁呀、啊？他叫五月，和唐一是一家孤儿院的。我这几天查了唐一的所有信息，找到了他，并听到了一个天大的秘密。什么秘密？你自己说吧。我比唐一先进的孤儿院，他是在我后面才进去的。他一开始的时候不叫唐一，叫什么？叫杨帆。什么？杨帆？你确定？嗯，我确定。他是去了一个星期以后才改的名字，改完以后才叫唐一的。杨帆竟然没有死，他怎么可能没死呢？不仅没有死。他现在还成了唐一，做了昊天的女朋友，利用昊天来到我们家中。他的目的是为了来报仇，死是命的。那在我们家安装摄像头的，一定就是他。肯定是他，他就是要回来找十五年前的证据。他既然能在我们家客厅装摄像头，就能……不好！怎么了？回家，走。果然是摄像头，这个贱货竟然在我们房间装摄像头。我们说的所有的话都被他给录上了，也就是说，他随时都能要我们的命。那现在怎么办？既然现在都到了这种你死我亡的地步了，就别怪我不客气。联系蝎子，既然十五年前他命大死不了，现在就看看他的命还大不大。喂，阿姨，你在哪？我要见你。你在哪儿？我要见你。昊天，我们以后还是不要再见面了。不，必须见。我找你有急事。我在昨天见面的出租屋里，你过来吧。好，你等我。唐一、啊，怎么了？有什么急事吗？你收集我爸妈的证据，已经差不多了吧？赶紧整理一下举报吧。为什么？别问为什么，得抓紧，不然你随时都会有危险。我能有什么危险？你的真实身份，他们已经知道了，而且你在他们房间装摄像头时，他们也知道，你对他们造成威胁。他们现在已经找人杀手，将蝎子随时会取你性命。好的，老板，放心好了。你为什么要告诉我这些
，我不告诉你，马上就会死。可是你告诉我这些，你爸妈不就完蛋了？他们犯了错，本就该付出代价。你不能再说任何事情，你赶紧整理一下犯罪资料，等他们落入法网就安全了。谢谢你，是我们家对不起你，你没必要谢我。我只是替我爸妈赎罪罢了。我一直都在利用你，难道你就不记恨我？换作是我，我同样也会这么做。为什么要恨呢？我甚至愿意为你做证人，证明我爸妈的罪行。好，既然如此，我今天就整理出去，交给有关部门。好，我陪你去。你们这是要出门啊？你是谁？你想干什么？人送外号“蝎子”。蝎子，我知道你是谁，我更知道你来干嘛。哼，我劝你不要再做傻事。你再帮那两个恶魔，你只会自寻死路。哦，你知道什么叫自寻死路吗？我是杜青的儿子，是不是他派你来的？只要有我在，你休想动他。有本事你先杀了我，哼，我看你怎么跟你主子交代。我的任务是对他动手，不管是谁拦都不行。我的主人说的，不管是谁，他可没说除了他儿子。你，嗯、他给你多少钱？我双倍给你。别再废话了，跟你没有关系。我不是来要你的命的。我劝你乖乖的站在这，不要动，否则可不要怪我不留情面。昊天，没必要趟这趟浑水，他是来对付我的。我说了，只要有我在。你休想伤害！只要有我在，他休想伤害你。美女，我劝你不要挣扎了，不动手很快的，你没有痛苦。要怪就怪你命不好。我告诉你，你要是敢动我，你也会死。你那把刀恐怕不行吧？有我在，你休想动他！我刚才说让你在一边待着，你没听到？不想要命了？我也说了，有我在，你休想动他！哎呀，我数三声，让开！三，浩天，你快走，跟你没关系。法治社会，我不信你敢杀我！去你妈的！昊天，昊天。没了天真选择，不深。以为成熟需要。叶凡，快救救昊天！啊！又来一个找死的，你想怎么死？
烦，求求昊天。喂，蝎子，事情办得怎么样了？老板，你听他情况，唐一没有干掉。什么？一个唐一，你们都干不掉！我把你儿子给误捅了一刀。呃、你说什么？他现在生死不明，我得先走了，不出去躲躲。都怪我，要不是因为我，昊天也不会这样。你不要自责，不怪你，要怪就怪那两个恶魔。昊天肯定会没事的，你放心好了。我儿子怎么样了？我儿子怎么样了？你还有脸过来？我儿子到底怎么样了？你怎么不说话呀？你还有脸问？你儿子现在躺在里面，不都是你安排的吗？你不要信口开河。什么叫是我安排的？你在胡说什么？我儿子到底怎么样了？像你这么恶毒的人，就应该下地狱。你儿子如果亲手被你害死，我看你怎么活下去。你儿子如果亲手被你害死，我看你怎么活下去。医生，我儿子到底怎么样了？没事吧？病人尽快抢救，已经脱离生命危险了，但是要进一步观察和接受治疗。儿子，我你赶快好起来！你现在这个样子，你杀了我还难受啊！朋友少点天分，当然不是每个人都能。我们结成奔腾过的天真。儿子，你终于醒了，你吓死妈了！以为成熟需要不诚恳。你还管他干什么？他只不过是。你说什么？说你自首吧。你逃不掉。你现在做错的事。谢谢你又帮了我一次，要不是你及时赶到，我恐怕就已经没了。我们之间就不要说这么客气的话。你接下来准备怎么办？女魔头现在就在里面，她跑不了的。现在的她生不如死。不管怎么样，昊天和他的父母不一样，我看得出来，他爱你，你也爱他。之后的话，行了，你不要再说了，我们之间没有可能了。你骗不了你自己的。你怎么来了？你要干嘛？我想干什么？现在所有的事情都暴露了，还不跑等什么？跑？你跑得掉吗？你往哪儿跑啊？跑不了也得跑，总不等死强吧？谁告诉你只能等死啊？谁告诉你只能等死了？你是什么意思？啊？现在都这个地步了，你还想有什么转机？你还是没有明白，现在唯一的症结就是唐一，只要唐一死了，我们就没事了。昊天再怎么说都不会去举报我们的。我看想不明白的是你吧？你想解决唐一，结果把自己的儿子差点解决掉了，你就别执迷不悟了。现在跑兴许还来得及，那是意外，这次绝对不会发生的。而且我们犯下的错是没办法跑的，只要暴露，走到哪里都会被抓。现在唯有放手一搏。不对，后半生依然无忧。我看现在你连对唐一下手的机会都没有了吧？谁说没有？这次我要亲手做
。喂，唐姨，我是五月，好长时间没见你了。你在哪儿呢？有什么事情吗？啊，我晚上想请你吃饭，可以吗？呃，我最近可能没空，就吃个饭的时间，不会耽误你太长时间的。我，我找你真的有事，可能你以后。就再也看不见我了，可能你以后就再也看不见我了。这么着急啊？那好吧，你把地址发给我，我一会儿过去。好，我现在就发给你。你晚上一定要过来啊！嗯，办的不错，事成之后再给你十倍。谢谢杜总。就按照我们刚刚说好的位置发过去吧。好，我现在就发。五月约我晚上吃饭。看来杜青这个老狐狸还是死性不改。他还不知道，我们已经知道五月被他收买的事情。今天晚上肯定是场鸿门宴，现在证据整理的也差不多了，足够让他们完蛋。不，我要去，我倒是想看看他们的嘴脸。今天是时候做个了结了。那好，有我在，我不会让你有任何危险的。你现在感觉怎么样？我感觉好多了。我以为再也见不到你了。傻瓜，怎么会见不到我？好了，别哭了，等证据齐了就交上去。如果他还死性不改，我真的可以为你做证人的。你好好养病就行。我是真的怕你再出事。你放心，我不会出事的。我今天晚上约了个人吃饭，等吃完饭后，一切就结束了。和谁？你妈妈。走吧，证据我已经全部打包寄给有关部门了。太好了，我们可以安心吃个晚饭。你安心了，他们可安不了心啊。进。哈，阿姨，你来了。五月，好久不见，你最近过得怎么样啊？啊我最近挺好的，你呢？我也挺好的呀。咱们以前在孤儿院可是最好的朋友，你来看我，我很高兴。啊，对，咱们以前在孤儿院关系最好了，我们在一起还待过十几年呢。哎，你今天说找我有急事，什么事情啊？我，其实我怎么啦？你说嘛。其实我也没什么事情，我就是太久没见你了，我想跟你聊聊天，就只是想跟我聊聊天啊。唐一，我，你们可是无话不谈的好姐妹。我说过，你这一辈子都是我最好的朋友。唐一，我们不要在这聊了，我们出去聊吧。怎么了？这里有问题吗？哎呀，我来不及跟你解释了，赶紧走吧，不然就再也来不及了。你到底还是良心发现了？你。你这是什么意思啊？我从见你的第一眼起，我就知道，今天这场鸿门宴，恐怕景东升和杜青也在吧？你，你都知道了，那你为什么还要过来？那两个老狐狸现在也该出现了吧？唐姨，对不起，我错了，你赶紧走吧。现在走，恐怕已经来不及了吧？你们终于出现了，五月，你的任务完成了，可以走了。我求求你，你们不要伤害他，我不要你的钱了。我，现在我们是一个人上场的蚂蚱，是你想不要就不要了吗？滚！我是该叫你唐一，还是该叫你杨帆呢？你想怎么叫都行，你还真是下得一手好棋呀、啊！
先是通过接触我儿子进入到我家，然后在我家的客厅里安装摄像头，拿到关键证据，这你都不满足？再通过勾引他爸爸，让我们全家几个人全部都变成了仇人。这颗心真够狠的呀！比起狠心，我恐怕还不及你十分之一吧。可怜我儿子那么单纯，被你当枪使，反复利用。你现在难道没有半点羞耻之心吗？羞耻之心？你把我父母推下悬崖的时候，怎么不提羞耻之心？你把六岁时的我推进河里的时候，怎么不提羞耻之心？你派人来杀我的时候，怎么也不提羞耻之心？你知道你儿子现在对你什么态度吗？他恨不得你就地伏法。闭嘴！不要再说了。你知道。你今天做的最错的一件事是什么吗？就是今天来了这里，既然已经，你也别想走。今天一定给你一脚。你还在发什么疯？你以为你还有机会吗？这些人现在在你们眼前只有死路一条。现在在你们眼前只有死路一条。<笑>我是不是死路一条还说不准，但我告诉你，今天你一定是死路一条。我倒要看看今天谁才死。就是你，你到底是谁？我是谁不重要，重要的是今天赖着，你们就动不了他一根汗。猜的没错的话，我失败就是因为你。你们做了那么多恶事，别挣扎，该付出代价。谁说的？你们干掉，我们就还有机会。在我来之前，我已经把所有的证据交给有关部门，他们应该马上就要插翅难逃。十五年了，也该结束了。干掉他们，给我干掉他们！唐毅，我走了，最近都不会回来了。你也不用联系我，开心的时候自然会见。这几年能帮到你，我很开心。你和昊天相爱。一定要在一起。